今天真是累死了，又是抓大鹅，又是找莲子。哎呀，我还差点死了。是仇。呀，你这个崔汤圆转性了，不攻抢功劳了。莲子是你找到的，自然应该由你带回清月派。好的，清源之光赵坦坦。保证完成任务。等等，我记得今天有人一口一个师兄，现在怎么又变成崔汤圆了？师兄，师兄，你不是我师兄吗？哦，你不想我叫你师兄啊？行，你不想我叫你师兄的话，那我就叫你崔汤圆了。嗯叫什么都行，师妹喜欢就好。你先把东西给我，咱一切都好说。快快快快快！那么想要？嗯。让我煎药，我让你药到病除。清源派这个跌打损伤药是不是特别厉害？这样，你给我十两银子，我就把它送给你。啊，怎么样？秋兄，喝药了，辛苦秋兄了。怎么不拿个勺子？一口喝完见效快嘛。是很烫，阿秋，你快喝，快，嗯，快。我良药苦口，这个道理秋秋你一定懂的吧？师兄说的对，良药苦口你必须得喝，喝了之后好的快啊！你快喝，快喝，好的快。兄，我给你准备的这道铁锅炖大鹅，怎么样？还不老实？师妹，差不多了，再下去要变成干烧了。可惜了，百年的修行毁于一旦。师兄，我就说了吧，铁锅专门治大鹅。修真者的灵力就是不一样，一百个凡人的精气那都比不了。<笑>是啊，老爷，等今晚子时，连吃毒物一起，府里所有的修真者都是老爷您的盘中之物啊。<笑>哎，快快快！快点吃个锅，老爷，真是一阵恶气。毒气！住手！等等！哎，你们是谁？清源派赵坦坦跟慕白真人是也。是你们，所以你们办什么赏莲大会、网罗修真者，就是为了吸取灵力
，是什么木牌真人？你铁铁黑真人，我都我都管不着。有你们俩，我这夜宵吃不完了都。这个夜宵是谁还说不定，看我不把你们两只大鹅给炖了！啊，给我杀！老爷，快走啊！老夫也是被儿老爷所骗，他看中蜕皮漆的我，每晚子时会排出毒气，来坑害你们这些修真者。那你也是助纣为虐？不是，这毒气对常人没有生命危险，只是一时灵力受损罢了。但常年在老夫体内，老夫的命休矣。你小心有诈！哎，他真的是在蜕皮漆。老佛说的，句句属实。快把那单还给老傅吧。怎么还没出来？去问问。敢问儿老爷，莲子何时出来？啊，哎，稍安勿躁啊，还有一刻钟功夫，这莲子啊就出来了。哎，快快快，来帮忙，快！洗脑吗？怎么都这么听话？他们好像一直都是这样。有人来了！去去去去！我去他！离我太近了，我又不是死人什么关系啊？因为我特别崇尚人类文明，希望将来把女儿嫁给人类，所以我很早就开始物色人类社会里的潜力股。哎，我可从来没有伤害过他们呢，一直都是好吃好喝的供养着未来姑爷。哦，你的重点是有才华的书生，那你抓他干嘛